！救我！你怎么了？发生什么事了？有刺客，带我去，带我见大帅。走。什么人？站住！追！徒儿，王府里有动静，你去瞧瞧什么情况。是。声音好像是从王府传出来的，去打探一下，到底发生了什么事？是。咱们几个亲兵跑了，传我命令。胡斐擅闯王府，意图不轨，立即派人将他拿下。是。各位大人，传福大人命令，胡斐擅守王府，图谋不轨，立即全城搜捕，捉拿有功者，重赏。胡兄弟原本保马姑娘有功，眼下马姑娘母以子贵。胡兄弟应该得到大人器重才对，怎么忽然之间闹成这样？常言道，一入侯门深似海。马姑娘是个跑江湖的，哪能识破里面的层层机关、人心算计？他得到大帅的恩宠，又如何？有些事儿，大人说了也不算。就像咱们身在官场，也是这个道理。不要多说话。本本分分当差就是了。可是胡兄弟现在能跑到哪儿去啊？这还用问吗？别人不知道，咱们还不知道。闭嘴！他中毒了。好像快不行了，大哥，发生什么事了？是傅康安他额娘，这个老毒妇设计夺走了马姐姐的孩子，还给他下了毒。气若游丝，命悬一线，中毒太深了。程姐姐，你不是有七仙海棠吗？快给他吃点。不知道中了什么毒，怎么能随便用药呢？对了，这个是马姐姐中毒时用的勺子。是鹤顶红，还有番木鳖。我这颗药能保住他一个时辰的性命，我现在马上给他施针，但在施针的十二个时辰之内，绝不能移动他的身子，否则经脉全毁，就不能救他的性命了。好。都给我仔细的走，任何情况不能落下。走，是。快，那边，撤去。
有几个家丁，他们什么都不知道。消防也搜过了，只抓住了管家，他也不知道胡斐去了哪里。胡斐，那两个姑娘呢？我发现了他们的厢房，屋里灯还亮着，还有一壶半温的茶，估计没有走远。大人下令封城，他们在城里也走不了多远，跟我到城里走。是。是今晚咱们化玄门，比武绝选掌门之位，我们必须想尽办法让这个掌门之位落到咱们天子派。七世雄的功夫在咱们化玄门里数一数二，今晚比武定能拔得头筹。谁说不是呢？咱姬师兄啊，那一路化拳，是有名的厉害。就说咱们化拳门，谁能比他厉害？是是是,是,是。好了，各位，今晚化拳门虽与比武绝选掌门人，但是咱们绝不可有逞强好胜之心。化拳门五个支派分属同门，同气连枝，只可惜几百年来谁也不服谁，明争暗斗，各有损伤，着实令人叹息啊。今晚我姬晓峰，愿出面争夺掌门人之位，只是希望以后化拳门能有个领头人，不要再出现同时操戈的祸事了。师兄，你就说今天怎么干吧，全听您吩咐。听凭师兄吩咐，听凭师兄吩咐。好，比武开始之后，你们各自先轮番上台挑战，待我摸清其他四支虚实，再上台比试，确保万无一失。好主意，姬师兄。这蒙面是什么意思啊？今晚比武，化拳门弟子全部都会到场，就算我先藏起来，也有被发现的风险，蒙上面巾才会更加保险。站住！有没有见过这个人？你是什么人？打经的张大叔呢？啊，兵爷真是好记性，还记得我爹姓张。我爹这两天呀，他染了风寒，在家歇着呢。我替我爹走两趟。哎呀，行了行了，少啰嗦。有没有见过这个人？这个人？啊，我想起来了，刚才那边有人跑了。我都看过了，京城里到处都是官兵，有大帅府里的侍卫，还有巡城的，他们把城门都给封了。你看这个傅康安为了抓我，居然调动了民兵，咱们再怎么东躲西藏下去，早晚会被抓住的。我有一个办法，你们看那边，京城这些官兵拜高踩低，他们嘴上说是全城搜索，碰上这些大宅大户，八成敷衍了事，不如我们先躲进宅子里。行，走，走。来，你们先在这儿躲一下，我出去查探一下情况。好。你们先上台专心比武，我藏身于此，对外面的情况知晓得一清二楚。等时机一到，我必然现身。去吧。清静的房间，先躲他十二个时辰，救了春花姐再说。嗯，时间不多了，你快去吧。好。程姐姐，难道这里是戏园子？今晚要搭台唱戏
他们没勾脸，没穿戏服，不像是唱戏的。大哥，外面人多，你出去一定会被发现，怎么办？先看看再说吧。画拳四十八，一成行天涯。咱们画拳门成立三百年来，弟子也不少，老祖宗传下的玩意儿也不含糊。可就比不上这少林、武当、太极、八卦这些门派的名头响亮。为什么？究其原因，咱们画拳门一直分为一、成、行、天、涯。五个支派，三百年来没有总掌门。今天晚上，就从这里推选出掌门，带领我们化学门参加此次盛会。你们两个，里面，快！里面，薛阳哥，给我仔细的说，都看仔细的。是。老朽有言在先。此次推选掌门，以武功最高者为胜。稍后，推选出的掌门，无论出自哪个自派，各位可都要听从掌门号令。如有不服，从中捣乱，可就坏了我化拳门的规矩。我一子派弟子全心全意听从掌门号令，绝无二话。好。管家慢拆，把门打开。是，过去。嗯、原来今晚化拳门在此推选掌门。他们推选掌门你争我抢，不知道要闹到什么时候。这么干等下去不是办法，我趁着他们在推选掌门，先出去打探一番。管家慢拆，所有人都别动。三更半夜，你们在此干什么？这位官爷，今夜在此聚会的都是我化拳门弟子，正准备比武推举掌门，不知官爷来此办何功？哦，原来是化拳门在此比武。使敬，使敬。本官奉福大人命令，捉拿逃犯，京城里。所有的地方都不能放过，还望见谅。既然官爷公务在身，我化拳门理当配合。请大家分头去搜，动作快点儿。是是是。是这怎么办？他们会不会搜到这里来啊？真要搜到这儿了，只能怪咱们运气不好了。大哥不必担忧，谋事在人，成事在天，实在逃不过，便一起死在这里，又有何妨？是了是了，反正那么一闭眼，也就过去了。你紧张什么？难不成你也是个逃犯？你当我干什么？啊？我告诉你，你最好对我客气一点。要是我们真去见了阎王，黄泉路上啊还能作伴呢。启禀周大人，没有发现逃犯。回禀周大人，宅子里都搜过了，没有发现可疑之处。官爷，请见谅。我化拳门弟子等今晚可等了好些日子，都希望早些推选出掌门，也不想再让人笑话。啊，周某叨扰
既然这里没有，咱们就到别的地方去搜。是。走了走了，他们既然搜过这里，便不会再来。眼下这里是最安全的。好了，师姐，师姐，你看画像上这个人，是不是那天街上追你那小子？这是从哪儿来的？现在满大街的官兵都是抓他的。刚才我还瞧见一队官兵，好像已经堵到人了。哎，你去哪儿啊，师姐？你别着急呀、啊，我逗你玩的。官兵的确是在抓他，但是还没有抓到人。这下你就不能说跟这个小子没什么关系了吧？师姐，你就实话告诉我吧。你跟这小子究竟怎么回事啊？是流水无情，落花有意，还是郎情妾意，私定终身了？胡说八道！哎，既然你不肯说，那就算了。本来我还偷偷去客栈帮你打听了一些消息呢，看来你是一点都不想知道。什么消息？你跟他不是没什么关系吗？你知道这些干嘛？别卖关子了，快说！切，我可比你诚实多了。不过我都打听清楚了。你还记得那小子身边有一个姑娘吗？他们两个呀，一个是大哥，一个叫二妹，的确是兄妹关系，没有男女之情。依我看啊，这小子心里还是想着你的。他对别人没有男女之情，不代表别人对他也没有。嗯、师姐啊，既然你都明白，那你干嘛还堵着他呢？那姑娘对他的确挺好的，你就不怕他变心啊？我们只是有同生共死的义气，并没有定下什么，何来的变心之说呢？你骗得了别人，骗得了自己吗？说实话，啊，师姐，自从这次见到你，我就觉得你变了，整天忧心忡忡的，想必也都是因为他吧。在我看来，你喜欢他，他也喜欢你，那那你就应该把事情说明白呀。我们是天生派弟子，不要妄议男女感情之事。既然如此，那个姑娘迟早会把他抢走的。有人对他好，这不是好事吗？这的事完了以后，我也可以放心，和师傅回天山去了。师姐啊，你现在还能安安心心的回天山吗？刑字派，刑字派，请指教。胡大哥，现在官兵已经走了，你赶紧去找一个清静的地方吧。小妹，大哥正在学拳，你不要吵他。学拳？差不多了，该你上场了。原来你是华拳门的弟子。哎，你不说话，我进来了。吵什么吵？吵到姬师兄看拳了。乖乖去旁边候着，什么时候出去，姬师兄自有分寸。啊啊！我天子派，什么时候还收到女徒弟了？姐姐，胡大哥还不知道要看到什么时候，要不然我们就在这儿给春花姐施针吧。别急，大哥自有分寸。
。虽然记得不全，但只能冒险一试了。是什么？我上去跟他们比试一番，若是能拿下他们的掌门之位，到时候他们就会听我号令，这样我们就可以踏踏实实的给马姐姐施阵了。大哥，外面这些人都不是你的对手，你一定会成功。可是要夺他们的掌门之位，必须得使用他们的拳法。刚才这一时半会儿，我只学了一些皮毛而已。这个不用担心，我爹说了，十句谎言里面有一句真话就可以唬人了。胡大哥的武功啊，这么厉害，几招便能把他们打得服服帖帖。他们哪能瞧得出来你的招式是哪门哪派呀？各位师兄弟承认，还有谁不服，请指教。来挑战在下。不管那么多了，先打了再说吧。对了，二妹。若是在时辰到了之前我还没有回来的话，你就在此地先给马姐姐施阵吧。我们只能走一步瞧一步了。放心吧，有我在呢。还未请教阁下尊姓大名，在下程林虎，乃是天字派弟子，还请师兄指教。哼，程姐姐，你看胡大哥可是时刻想念着你呢。程林虎，我跟大哥倒是成真正的兄妹了。啊？哎，不对呀、啊，其实兄弟，什么时候长高了一截啊？你看花眼了吧？他根本不是姬师兄。我明白了，这是姬师兄新收的弟子，还就派出来打了先锋。说的对啊，师兄。此人武功如此高强，不知败在天字派何人门下？天字派姬师兄武功本就厉害，如今又来了一个程师兄，这掌门之位，依我看，已经有人选了。各位师兄弟，掌门之位越早定下来越好。各位师兄弟若是想要挑战在下，大可一起上。我要是输了，绝无半点怨言。程师兄，请指教。在下也来领教一番。程姐姐，你看他这是怎么了？怎么浑身哆嗦呢？他以内力强冲穴道，轻则。肢体残废，武功全失，重则心神错乱，疯癫发狂。我们只是不想让你引来旁人，暴露我们的行踪，没有伤害你的意思，何必冲破穴道，险些害了自己。姑娘救我，计谋尽尽于心，但是不是跟你们一块儿那小子着实太过嚣张？我华轩门迄今为止已经有三百多年武学家底，他一个外行弟子，只不过偷学了几招武士，竟敢上台扰乱本门掌门绝学，着实。姬公子的内息十分紊乱，还需调息养气，不得马虎。就是，要是不想变成废人的话，就赶紧闭嘴吧。大哥，嗯，这街上连个人影都没有，咱也碰不着胡兄弟啊。你这不是废话吗？就因为他不会来这儿，我们才来这儿。怎么着？你还想碰上他，跟他打一架？还是大哥英明。哎，这。
这家铺子有点怪哈，亮着灯但没有招牌。就搜他们家，来人敲门。关爷，你这铺子怎么没有招牌啊？哎呦，不瞒各位官爷，在下是做棺材生意的。奉福大人的命令，全城搜捕逃犯，你这个棺材铺也得搜一搜。啊，那是自然，就是怕各位官爷看着不吉利。咱们这群武官，个个都是刀头沾血的，有什么吉利不吉利的，全部带路。啊，里边请，里边请。我仔细的走，任何地儿也不能落下。是是是。是这位是？哦，回官爷，这位是在下的简内。棺材给我打开！是是，快点。这，这是怎么回事？哎呀，忘知会官爷了，这是今天刚送来的棺材，还没来得及拉走呢。好了，这也没什么骚的了，给我撤！恭送官爷。师傅，你没事吧？那些蠢货有没有打扰到您老人家练功？幸亏他们跑得快，否则躺在这里的应该就是他们。那是肯定的。承让，还有哪位师兄弟想要上前挑战？各师的好手都已经打过了。还有谁是程师兄的对手？掌门之位，非天子派，程师兄莫属了。程兄弟武艺高强，令老朽佩服。只是老朽瞧程兄弟使用的拳招，与本门所传的可是似是而非，也就是形似而神不像。这其中的味道，可就大大不同。不好，那个老头又刁难胡大哥了。老钱被眼光毒辣，竟然被看出来了。我爹跟我说过，天下精妙的外门武功很少，华拳门就是其中之一。胡大哥虽然学了个七八分，可是这么短的时间内，很难领悟到真正的奥妙啊。也对，刚刚上台比武的都不是华拳门的高手，大哥就算看会了他们的功夫。也学不到其中的精粹。华拳四十八，一成行天下。若不是个人所悟不同，本门何以会分成五个支派？武道之学原无定法。我天字派所悟的拳理与众不同，本是合情合理。就是啊，蔡师伯，那程师兄天赋异禀，那不是一般弟子能媲美的。说好的比武玄掌门，现在程师兄的功夫低，有些人是要反悔吗？<笑>程兄弟是基老三门下，是也不是？半路拜师，是也不是？老朽还未演化，瞧您使用这功夫，十成可有九成不是本门的功夫。蔡师兄所言甚是啊！倘若以旁门的武功在掌门大会上亮相。
，岂不是长他人志气，灭自己的威风？两位前辈的话，弟子不敢苟同。本门若是想在天下掌门人大会上与武当少林、太极八卦这些大派争雄，显示我华拳门的威风，便须融会贯通，推陈出新。弟子所学内力，是师傅闭门苦思、别出心裁所创，的确颇有独到之处。若是两位前辈觉得弟子不行，便请上前来指点一番。<笑>本门有你这样高手，我高兴还来不及。指点，那就算了。你既然是锦衣老三的弟子，不管你是不是半路拜师，那画拳门的基本功一路画拳，必然是练过。在座的十几位老兄弟，个个目光如炬，你只要。任意耍出一路画拳，是也不是，谁也不能胡说。不错，倘若我们选出的掌门连这个都学不会的话，传出去岂不是让人笑话？老朽在画拳门内还算有点面子。程兄弟，如果真的会一路画拳，老朽将第一个欢天喜地的。拥你为掌门，程姐姐，这怎么办啊？什么一路划拳，胡大哥是见都没见过呀。那划拳门功夫多了，那在座的十几位师伯，一块让程师兄耍一套划拳。呃，再来个师伯，让程师兄耍一套三路刀法，呃，七路鞭法，这么耍下去，那什么时候是个头啊？就是，什么时候是个头啊？就是，啊，就是，那这什么时候是个头？凭什么？程师兄都赢了。蔡师叔，您为何总跟我们天字派过意不去呢？金师兄来了，这位程兄弟。是我爹爹的得意弟子，已入我门十二年，难道连一路画拳也不会练吗？家父闭关隐居，已将一身本事传授给了这位程师兄。十二年的潜心苦练，为的就是今日。刚才，大家伙应该已经看到了吧？这位程兄弟的武功胜我十倍，你们还有什么话要说？早就听说金师叔性格怪异，这十几年来不露面，原来是在偷偷的教导徒弟，好让我们大吃一惊啊！程师兄的武艺，大家都已经见过了吧？蔡师叔既然要考我们天字派的武功，弟子便带程师兄练一套，还请蔡师叔指点。吉师兄更是根基不凡，只要能辅以内劲，他日一定是名家高手。刚才见他耍拳，他也是武功高强之人，怎么一套拳打下来，竟然像耗费了许多力气似的？恭喜程师兄荣任画拳门掌门！恭喜程师兄荣任画拳门掌门！姐姐有救了，程师兄既然已容忍掌门，何不摘下面巾，以真面目示人？季师弟，还请先寻一间寝室，带两位师妹进去休息。各位师兄弟，今日大家也辛苦了一天，早点回去歇着吧。明日晚间，咱们共商大计。
，此次天下掌门人大会，我们华泉门定要扬眉吐气，光耀门楣。好，好，好，好，好。的。